দাদা সেটা হলো আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ তে পড়াশোনা করেছেন আমরা যতটুকু জেনেছি ওই সময়ে আপনি বাসা থেকে টাকা পয়সা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন তো ওই সময়ের লাইফটা খুব কষ্টের ছিল যদি কিছু স্মৃতি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে আমি বাসা থেকে টাকা পয়সা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি আমার এইচএসসি পাস করার পরে চুয়েটে যখন ভর্তি হলাম চুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আজকে তারিখ পর্যন্ত আমি বাসা থেকে একটা পয়সাও কখনো নিই নাই একটা পয়সাও না চুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আজকে তারিখ পর্যন্ত আর যখন আমি আইবিএ তে পড়াশোনা করতাম তখন আমি আমার সঞ্চিত অর্থ ছিল মানে আই ওয়াজ আই ওয়াজ নট এ পুয়ার ম্যান আমি কিন্তু কোনো গরিব মানুষ ছিলাম না আমার অনেক টাকা পয়সা ছিল কারণ আমি কোচিং চালাতাম নিজের কোচিং ছিল এবং সেখান থেকে আমার একটা যথেষ্ট ভালো সেভিংস ছিল অনেক টাকা পয়সাই ছিল তো আমার বসে খেতে কোনো সমস্যা হয় নাই আইবিএ তে তবে আমি আইবিএ তে পড়াকালীন এক সপ্তাহ নিজেকে একটা কঠিন টেস্টের মধ্যে ফেলেছিলাম তো কঠিন টেস্টের গল্পটা আমি তোমাদের ডিটেলস না বলি আমার একটা লেখা আছে জীবনের সেরা সপ্তাহটির গল্প জীবনের সেরা সপ্তাহটির গল্প এই গল্পটা তোমরা যদি পড়ো তাহলে তোমরা জানতে পারবা যে ওই সময় কি করছিলাম আর কি তো এটা ছিল আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আমি এটা নিয়ে একটু করে বলি খ্রিস্টান ধর্মে একটা কনসেপ্ট আছে লাইফ অফ প্যানেন্স লাইফ অফ প্যানেন্স মানে হচ্ছে নিজেকে কষ্ট দিয়ে বাঁচা তুমি যখন কোন একটা ইবাদত করছ তুমি যখন কোন একটা প্রার্থনা করছো তুমি যখন কোন একটা মিশনের মধ্যে আছো তুমি যখন কোন একটা কাজের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ তখন যদি তোমার সে কাজটা সাকসেসফুলি করতে হয় যদি সে কাজটা তুমি ঠিকভাবে করো তাহলে তোমার ভীষণ কষ্ট হবে তুমি অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাবে তুমি মনে রাখবা যেই ইবাদতে কোনো কষ্ট হয় না সেই ইবাদত আসলে কোনো ইবাদত কিনা পৃথিবীর প্রত্যেকটা ইবাদতে একটা কষ্ট হবেই এবং আমি বিশ্বাস করি আমি যখন ইবাদত করছি তখন আমার নিজেকে কষ্টের মধ্যে রাখতে হবে এসি রুমে যতটা পড়াশোনা হয় নন এসি রুমে পড়াশোনা ভালো হয় তো নিজেকে কষ্ট দিয়ে সেই ইবাদতটাকে সফল করতে হবে তখন আমি এক সপ্তাহ নিজেকে কষ্ট দিয়ে দেখছি এক সপ্তাহ আমি শুধু পাউরুটি আর জল খেয়েছিলাম তো এটার উদ্দেশ্য ছিল ভেতরটাকে জানা তুমি যত বেশি মানুষ সুখে থাকলে কিন্তু নিজের ভেতরটাকে জানতে পারে না তোমরা যারা আমার বা আপনারা যারা আমার অস্পষ্ট জার্নাল এ সিরিজটা যারা পড়ে একটা সিরিজ লিখি আমি অস্পষ্ট জার্নাল নামে সেখানে আমার এই ভাবনাগুলো আছে আমার সাইকোলজিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল ভাবনাগুলো সেখানে আমি লেখার চেষ্টা করি তো এখন এই যে ইবাদতটা এই যে প্রসেসটা এই যে জার্নিটা অর্থাৎ নিজেকে কষ্ট দেয়া সেই কষ্ট দেয়াটা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে মানুষকে জেদি করে মানুষকে মনের শক্তি বাড়াতে অনেক অনেক সাহায্য করে এবং মানুষকে রাইট ট্র্যাকে রাখে তো আমি ওই সময়ে আমার সঞ্চিত অর্থ ছিল সেগুলো দিয়ে চলতাম আর এক সপ্তাহ যে কষ্ট দেওয়ার যে বিষয়টা সেটা ছিল একটা কিভাবে বলবো এ জার্নি টু মাই সেলফ এ জার্নি টু মাই সেলফ আমার নিজের আত্মা আমার নিজের হৃদয়ের প্রতি একটা জার্নি নিজেকে দেখা নিজেকে প্রশ্ন করা এবং সেটা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল যেটা হয়তো আমি একশো বই পড়ে শিখতে পারতাম না এটা দরকার আছে নিজেকে কষ্ট দিয়ে শিখতে পারবো অনেক কিছু এবং তোমার যেই ইবাদতে কষ্ট হবে না তুমি ধরে নিতে পারো তোমার সেই ইবাদতে ভুল হচ্ছে এবং তোমার সেই ইবাদতে ভালো কোনো রেজাল্ট আসবে না এটা তুমি ধরে নিতে পারো আমাদের প্রিয় নবী যখন হেরা পর্বতের গুহায় সাধনা করছিলেন তখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল এবং কষ্ট হচ্ছিল বলেই উনি একটা ভালো রেজাল্ট পেয়েছেন উনি একটা ভালো ফল পেয়েছেন নিজের জন্য মানুষের জন্য মানব জাতির জন্য সেটা না হলে কিন্তু হতো না ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা মহামানব যারা যারা যাদেরকে আমরা মহামানুষ হিসেবে জানি যাদেরকে আমরা মহৎ মানুষ হিসেবে জানি যাদেরকে আমরা গ্রেট পিপল হিসেবে জানি তাদের যে জার্নিটা তাদের যে নিজেকে তৈরি করার যে জার্নিটা যদি সেটা কখনো করো তাদের কোনো সাক্ষাৎকারে কিংবা স্মৃতি কথায় বা ইউটিউবে যদি শুনো তাদের সাক্ষাৎকার গুলো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে ওরা কতটা কষ্টের মধ্যে নিজেকে রেখে আজকের অবস্থানে এসেছেন ভীষণ কষ্ট আমি একটা সাক্ষাৎকার শুনছিলাম সেদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসেনজিতের টাইটেল কি চট্টোপাধ্যায় তো ভুলে গেছে তোমার নায়ক প্রসেনজিৎ আর কি নায়ক প্রসেনজিতের এমন সময় ছিল যখন তার হাতে যে টাকাটা ছিল সে টাকাটা বাঁচিয়ে নিজে না খেয়ে তার মা এবং বোনের জন্য খাবার কিনতে হতো তার বাবা তাদের সঙ্গে থাকতেন না কোন একটা কারণে আলাদা থাকতেন এবং তাকে তার ফ্যামিলি দেখতে হতো তিনি একটা সময় এতটাই কষ্টে ছিলেন আমার চোখে পানি চলে আসছে ওই দেখাটা দেখার সময় তার দুপুরের খাবার না খেয়ে সে টাকাটা বাঁচিয়ে মা এবং বোনের জন্য খাবার কিনতে হতো এই যে কষ্টগুলোর কথা কিন্তু আমরা জানি না আমরা শুধু গ্ল্যামারটা দেখি আমরা ওদের গ্ল্যামারটা দেখি ওয়াও প্রসেনজিৎ কিন্তু এই প্রসেনজিৎটা কিভাবে হলো সেটা জানবার চেষ্টা করতে হবে সেটা জানবার চেষ্টা করে নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে হবে মনে রাখবা গ্রেট প্যান্টারকে আমরা যেইভাবে দেখি সেইভাবে যদি আমরা 
ফলো করি আমরা কখনো নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবো না তারা গ্রেট হওয়ার আগে যে জার্নিটা ছিল সেই জার্নিটা আমাদের জানতে হবে সেটার মধ্য দিয়ে নিজেকে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ভালো কিছু করার একটা আশা রাখতে পারি অসাধারণ দাদা আমরা লাইভটি শেষ করব আমাদের প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে আমাদের কমেন্ট